ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ബുക്ക് ഹൗൾസ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫെർഡിനാണ്ടി ശശുവറിൻ്റെ സിലക്ഷൻസ് ഫ്രം കോഴ്സ് ഇൻ ജനറൽ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വർക്ക് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ സ്ട്രക്ചറലിസം എന്താണ് എന്ന് ഞാനൊരു വീഡിയോയിൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ആദ്യം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം എന്താണ് സ്ട്രക്ചറലിസം എന്നിട്ട് മാത്രമേ ഇത് കേൾക്കാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം കൂടെ കൺഫ്യൂഷൻ ആയി പോകും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ഞാൻ ചെറിയൊരു ബ്രീഫ് അക്കൗണ്ട് തരാം എന്താണ് സ്ട്രക്ചറലിസം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതായത് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീസിൽ ന്യൂ ക്രിറ്റിസിസം ന്യൂ ക്രിറ്റിസിസം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ക്രിറ്റിക് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ലിറ്ററി ഡിവൈസിൻ്റെ ബേസിലാണ് അപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ടും ഫോക്കസ് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ മെച്ചഫർ സിമിലി അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കാണ് എന്താണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ടാണ് ഒരു വർക്കിനെ ഡിറ്റമിൻ ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായോ അതിനെതിരെയും അതായത് ന്യൂ ക്രിറ്റിസിസം അതിനെതിരെയും പിന്നീട് എക്സിസ്റ്റൻഷ്യലിസം അതിനെതിരെയും വന്ന ഒരു മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് എന്ത് സ്ട്രക്ചറലിസം ഇവിടെ ഇവിടെ കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ ഓൺ ഹൗ ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയർ ഇസ് ഡിറ്റമിൻ ബൈ സോഷ്യൽ കൾച്ചറൽ ആൻഡ് സൈക്കോളജിക്കൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് അതായത് ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയേഴ്സ് ഈ സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടല്ലോ കൾച്ചറലി സോഷ്യലി സൈക്കോളജിക്കലി ഈ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് കാരണം എങ്ങനെയാണ് രൂപപ്പെട്ട് വന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ പഠിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു ഒരു ഡിസിപ്ലിനിൽ മാത്രമല്ല ഇത് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് സ്ട്രക്ചറലിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഡിസിപ്ലിൻ മാത്രം പഠിച്ചിട്ടല്ല അത് സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നത് പകരം എന്താണ് ബ്രോഡർ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്തിൻ്റെയൊക്കെ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ഉണ്ട് സോഷ്യൽ സയൻസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ എല്ലാത്തിനെയും കൂടെ ഒരു ബ്രോഡർ ടേമിലാണ് സ്ട്രക്ചറലിസം അനാലിസിസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെയാണേ അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്ട്രക്ചറലിസം എന്താണെന്ന് പറയാം ഇസ് എ വേ ഓഫ് പെർസീവിങ് ദ വേൾഡ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് അതായത് സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ബേസിൽ നമ്മൾ ലോകത്തെ കാണുന്നതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രക്ചറലിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു വീട് വീടാണെങ്കിൽ കുറേ സ്ട്രക്ചർ ചേർന്നല്ലേ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കുറേ ബ്ലോക്കുകൾ ചേർന്ന് പിന്നെ റൂമ് പിന്നെ അങ്ങനെ നമ്മൾ എല്ലാ സ്ട്രക്ചേഴ്സിനെയും കൂടെ ചേർന്നിട്ടല്ലേ വീടെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സ്ട്രക്ചറലിസം അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഒരു ഭാഷയാണെങ്കിൽ ഭാഷയ്ക്കകത്തുള്ള ഓരോ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഇപ്പോൾ വേർഡ് ഉണ്ട് ഫ്രൈസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ലാംഗ്വേജ് ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ എന്താണ് വേർഡ് ഉണ്ട് സെൻറ്റൻസ് ഉണ്ട് മോർഫിയും ഉണ്ട് സിലബിൾ ഉണ്ട് അങ്ങനെ എല്ലാത്തിനെയും കൂടെ ആയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സ്ട്രക്ചറലിസം പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ ചേർന്നിട്ട് ഒരു യൂണിഫ് യൂണിഫൈഡ് മീനിങ്ങിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ലാംഗ്വേജിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പം ഒരു വേർഡ് ഒരു വേർഡ് വേറെ ഒരു പശു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനൊരു മീനിങ് ഉണ്ടല്ലേ പശു അതിനൊരു മീനിങ് ഉണ്ട് പക്ഷേ അതിന് നമ്മൾ ഒരു വ്യവഹാരം അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്കോഴ്സ് ചെയ്യുമ്പം അതിനൊരു മീനിങ് വരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ മറ്റൊരു സാധനവുമായിട്ട് പശു പുല്ലു തിന്നുന്നു ഈ പുല്ലു തിന്നുന്നു ആയിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഇതിനൊരു മീനിങ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ ഒരു പുല്ല് അത് പുല്ല് വെറുതെ ഓക്കെ അതൊരു വേർഡാണ് പക്ഷെ അതിനൊരു മീനിങ് വേണമെങ്കിൽ അത് മറ്റൊരു വേർഡുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം കൂടി ചേർക്കണം അങ്ങനെ ഈ ഓരോ എല്ലാം ഓരോ വേർഡ്സിനെയും കൂടെ കൂടി ചേർന്ന് ഒരു യൂണിഫൈഡ് ഫോമിൽ എത്തുമ്പോൾ അതിനൊരു ഡീപ്പർ മീനിങ് കിട്ടും അതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്ട്രക്ചറലിസം പറയുന്നത് മനസ്സിലായാ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഈ സ്ട്രക്ചറലിസം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം ഉണ്ടല്ലോ ഇത് ആദ്യമായിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നത് ക്ലോഡ് ലെവി സ്ട്രോസ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയും പിന്നെ ലിറ്ററി ക്രിറ്റിക്കായ റൊലാൻ ബോത്ത് ആണ് ഈ റൊലാൻ ബോത്ത് ആണ് ഡെത്ത് ഓഫ് ദ ഓദർ ഒക്കെ എഴുതി വളരെയധികം ക്രിറ്റിക്കൽ അപ്രിസിയേഷൻ ഒക്കെ കിട്ടിയ വ്യക്തിയാണ് ഓക്കെ ഇനി ഇവർ ഈ സ്ട്രക്ചറലിസം എന്ന് പറയുന്ന ഈ സാധനത്തിൻ്റെ എസെൻസ് എന്താണെന്നറിയോ ഇസ് ദ ബിലീഫ് ദാറ്റ് തിങ്സ് കെ നോട്ട് ബി അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ഇൻ ഐസൊലേഷൻ ദ ഹാവ് ടു ബി സീൻ ഇൻ ദ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഓഫ് ലാർജർ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ദ ആർ പാർട്ട് ഓഫ് ഓക്കെ അതായത് നമ്മൾ സ്ട്രക്ചറൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു ഐസൊലേഷനിൽ സാധനങ്ങളെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല അവയെ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ ബേസിൽ ലാർജർ സ്ട്രക്ചർ ഏതിൻ്റെ ഒരു വലിയ ഒരു സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ പാർട്ടാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമേ അതിൻ്റെ റിയൽ മീനിങ് മനസ്സിലാവുള്ളൂ എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത് അതല്ല ഞാൻ തൊട്ട് മുന്നേ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇത് ഈദർ
ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയാണ് നമ്മളൊരു പൂച്ച ഈ പൂച്ച എന്ന് പറയുന്ന ഈ സാധനം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു വേഡ് നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്ത ഒരു സാധനമാണല്ലേ അല്ല അതെ നാച്ചുറലി വന്ന സാധനമാണോ അല്ല അത്രയേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ മതി സ്ട്രക്ചറിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു 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 ജസ്റ്റ് ഒരു ബ്രോഡർ മീനിങ്ങിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് റൂൾസ് അതായത് യൂണിറ്റുകളുടെയും റൂൾസുകളുടെയും ഒരു സങ്കരം ആണ് എന്ത് സ്ട്രക്ചറിസം അപ്പോൾ എന്താണ് യൂണിറ്റ്സ് എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ പറയും അതായത് നമ്മളൊരു ഭാഷ ഭാഷയിലെ വേർഡുകൾ എന്ന് പറയുന്നതാണ് അതിൻ്റെ യൂണിറ്റുകൾ വേർഡ് മൊർഫീം ഒക്കെയാണ് അതിൻ്റെ യൂണിറ്റുകൾ അതേസമയം റൂൾസ് എന്താണ് ഗ്രാമറാണ് ഗ്രാമറാണ് അതിൻ്റെ റൂൾസ് അത് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ഗ്രാമറും വേർഡ്സും തമ്മിലുള്ള ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ കണക്ഷനിലൂടെയാണ് ലാംഗ്വേജ് രൂപപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ആ കണക്ഷൻ ഉണ്ടാവുന്നതെന്നൊക്കെയാണ് സ്ട്രക്ചറലിസ്റ്റ് ആൾക്കാർ പഠിക്കുന്നത് കത്തിയോ ഓക്കെ ഇനി സ്ട്രക്ചറലിസ്റ്റ് ബിലീഫ് ദാറ്റ് ദ അണ്ടർലൈങ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് വിച്ച് ഓർഗനൈസ് റൂൾസ് ആൻഡ് യൂണിറ്റ്സ് ഇൻ ദ മീനിങ് ഫുൾ സിസ്റ്റംസ് ആ ജനറേറ്റഡ് ബൈ ഹ്യൂമൻ മൈൻഡ് അതായത് നമ്മൾ ഈ മീനിങ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആരാണ് ഹ്യൂമൻ മൈൻഡ് ആണ് അതല്ലാതെ നമ്മൾ ഒരു പെർസെപ്ഷൻ വെച്ചിട്ട് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കുന്ന സംഭവം അല്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ സ്ട്രക്ചറലിസം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ട്രൈസ് ടു റെഡ്യൂസ് ദ കോംപ്ലിസിറ്റി ഓഫ് ഹ്യൂമൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ടു സെർട്ടൺ അണ്ടർലൈങ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് വിച്ച് ആർ യൂണിവേഴ്സൽ ആൻ ഐഡിയ വിച്ച് ഹാസ് ഇറ്റ്സ് റൂട്ട്സ് ഇൻ ദ ക്ലാസിക്സ് ലൈക്ക് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ ഹോ ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് സിമ്പിൾ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആസ് ഫോമിങ് ദ ബേസിസ് ഓഫ് ലൈഫ് അതായത് ഇതിൻ്റെ അണ്ടർലൈൻ ഫാക്ടർ എന്ന് വെച്ചാൽ അരിസ്റ്റോട്ടിൽ മുന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ സിമ്പിൾ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് എന്താണ് ലൈഫിൻ്റെ ബേസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെയാണ് ഇവർ ഉയർത്തി കാണിക്കുന്നത് ഈ സ്ട്രക്ചറിസം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഐഡിയ തന്നെ അപ്രൂട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഈ ഒരു തീമിൽ നിന്നാണ് ഓക്കെ ആണ് എ സ്ട്രക്ചർ ക്യാൻ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് എനി കോൺസെപ്ഷൽ സിസ്റ്റം ദാറ്റ് ഹാസ് ത്രീ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്തൊക്കെയാണ് ത്രീ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഹോൾനെസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം രണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം നെക്സ്റ്റ് സെൽഫ് റെഗുലേഷന് പറ്റിയിരിക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരു നമുക്കൊരു സ്ട്രക്ചർ എന്ന ഒരു സാധനത്തെ പറയണമെങ്കിൽ അതിന് മൂന്ന് ഐഡിയാസ് വേണം ഒന്ന് ഹോൾനെസ് വേണം അതായത് സിസ്റ്റത്തെ എന്താണ് ഹോളായിട്ട് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യണം രണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ ഉണ്ടാവണം അതായത് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ സ്റ്റാറ്റിക്കായിട്ട് നിന്ന് പോകരുത് മൂന്ന് സെൽഫ് റെഗുലേഷൻ ഉണ്ടാവണം സെൽഫ് റെഗുലേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ബേസിക് സ്ട്രക്ചറിനെ നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റരുത് മാറ്റാൻ കഴിയില്ല അതല്ലാതെ നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലാതെ അതിൻ്റെ ബേസിക് സ്ട്രക്ചറിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാക്കരുത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് അമൻമെൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അത് ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ബേസിക് സ്ട്രക്ചറിൽ ഒരു മാറ്റം വരുത്താൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് അപ്പം നമുക്കതിനെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റും മനസ്സിലായോ ഓക്കെ നമുക്കിനി ആരാണ് ശശുർ എന്ന് നോക്കാം ശശുർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സി സ്വിസ് സോറി സ്വിസ് ലിംഗ്വിസ്റ്റ് ആണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മെയിൻ വർക്ക് വർക്ക് അല്ല ഒരു ലെക്ചർ നോട്ട്സ് ആണ് കോഴ്സ് ഇൻ ജനറൽ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റീനിൽ കോഴ്സ് ഇൻ ജനറൽ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ് അതിന് ഈ ലെക്ചേഴ്സിനെല്ലാം കൂടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് കമ്പൈൽ ചെയ്ത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ അന്ന് വരെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ ഒരു സ്റ്റഡി ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അന്ന് വരെ ഉണ്ടായിരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ഡൈക്രോണിക് സ്റ്റഡി ആയിരുന്നു ഡൈക്രോണിക് സ്റ്റഡി നമുക്ക് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് അറിയപ്പെടും അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഭാഷ എടുക്കുന്നു ഇപ്പോൾ മലയാളം എടുക്കുന്നു അപ്പോൾ മലയാളത്തിൻ്റെ ആ ഓറിജിൻ സമയം ഉണ്ടല്ലോ ഓറിജിൻ സമയം തൊട്ട് ഇങ്ങ് വരെ ഉള്ള ആ എവല്യൂഷനെ പറ്റിയിട്ട് പഠിക്കും ആദ്യം ഇപ്പം വട്ടെഴുത്തായിരുന്നു പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇങ്ങനെ മാറി അങ്ങനെ എന്താണ് എവല്യൂഷൻ പഠിക്കുന്നതാണ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ് അതിനെ ഇദ്ദേഹം എതിർത്തു ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടം സിങ്ക്രോണിക് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ് ആണ് അതായത് അച്ഛ ഈ പീരീഡിൽ ഈ ഈ അച്ഛൻ മൊമെൻറ്റ് ഈ മൊമെൻറ്റിൽ എന്താണ് ഭാഷ സംവദിക്കുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാഷ മലയാളം ഈ മലയാളത്തിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്താണ് അതിൻ്റെ വേർഡ്സ് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്താണ് അതൊക്കെയാണ് എന്തിൽ പഠിക്കുന്നത് സിങ്ക്രോണിക് സ്റ്റ
സോറി സോറി എങ്ങനെ ഈ പേര് വന്നു എന്നല്ല ഈ സമയത്തും ഈ പേര് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് തന്നെയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായോ ഓക്കെ ഇനി ഇദ്ദേഹം ഞാൻ മുന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ സൈനും സിഗ്നിഫയറും സിഗ്നിഫയറും പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും പറയുന്നത് അതായത് എന്താണ് സിഗ്നിഫയർ എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു സൗണ്ട് ഇമേജ് ആണ് നമ്മൾ എന്തിനെയാണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതാണ് സിഗ്നിഫയർ സിഗ്നിഫൈഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഡോഗ് ആ ഡോഗ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ പ്രൊണൻസ് ചെയ്യുന്ന വാക്കുണ്ടല്ലോ ആ ഒരു സൗണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ ആ സൗണ്ട് ആണ് സിഗ്നിഫയർ അപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ എൻ്റെ ഡോഗിൻ്റെ പിക്ചർ ഓർമ്മ വന്നു അപ്പം ആ പിക്ചർ ആണ് എന്ത് ആ കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് എന്ത് സിഗ്നിഫൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഇദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്ന ഒരു ഐഡിയ ആണ് പിന്നീട് ഇദ്ദേഹം ലാങ്ങും പെരോളും കൊണ്ടുവന്നു അതും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ഔട്ട്ലൈൻ പറയാം ലാങ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരു ലാംഗ്വേജിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കുറേ ഗ്രാമറും റൂൾസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് ലാങ് പെരോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻസ് ആണ് അപ്പം ഈ ലാങ് എല്ലാവർക്കും ഡിഫറെൻ്റ് സോറി സെയിം ആണ് അതായത് മലയാളം അപ്പം മലയാളത്തിൻ്റെ ലാങ് ലാങ് ഈ ലാങ് എന്ന് പറഞ്ഞ റൂൾസ് റൂൾസ് എല്ലാവർക്കും എന്താണ് സെയിം ആണ് അല്ലേ ഇപ്പം ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന റൂൾസ് ആണ് മറ്റേ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പക്ഷേ നമ്മളുടെ ആ ഒരു യൂസേജ് ഡിഫറൻ്റ് ആണ് മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ ഡിഫറൻ്റ് ആണ് ഇപ്പം ഞാൻ മലയാളം യൂസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ആയിരിക്കില്ല ഇപ്പം നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇടുന്ന അടുത്തയാൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ആയിരിക്കില്ല ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കും അവർക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ശൈലി ഡിഫറൻസ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അല്ലേ ഡിലക്റ്റിലെ വ്യത്യാസം കാണും അപ്പോൾ അതാണ് എന്ത് പറയുന്നത് പെരോൾ എന്ന് പറയുന്നത് അത് മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് ശശോറിൻ്റെ തിയറി ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അതായത് ശശോസ് തിയറി ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് എംഫസൈസ് ദാറ്റ് മീനിങ്സ് ആർ ആർബിട്രി അതായത് മീനിങ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആർബിട്രി ആണ് അത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ ഡോഗ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഡോഗ് ഡോഗ് എന്ന് പറയുന്നതിന് ആ ഒരു ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ആ ഒരു ജീവി ആ ജീവിയായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ബന്ധം ഉണ്ടോ ഇല്ല നമ്മൾ കൊടുത്ത പേരാണ് അല്ലാതെ ജന്മന ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ അത് ജനിച്ചു വീണപ്പോഴേ ആ ഓക്കെ ഇനി തൊട്ട് എന്നെ ഡോഗ് എന്ന് വിളിക്കണം അങ്ങനെ ആവില്ലല്ലോ വരുന്നത് അത്രയേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക ആ പക്ഷേ ഇതിന് വിപരീതമായിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ഇതുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ഈ ഓണമെറ്റോപ്പിക് വേർഡ്സ് ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ ഇതിന് കുറച്ച് വിപരീതമായിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് മനസ്സിലായല്ലോ ഓക്കെ ഇനി ഇദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് സ്പീച്ച് വോയിസസ് റൈറ്റിംഗ് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇദ്ദേഹം ബൈനറി ഓപ്പോസിഷൻസ് എന്താണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അത് ഞാൻ മുന്നത്തെ ഇടയിൽ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഒന്നിനെ മറ്റൊന്നുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് മാത്രമേ നമുക്കത് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ലാംഗ്വേജ് ലാംഗ്വേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നും ഒന്നുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തെയാണ് ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ഡേ ഇല്ലാതെ നൈറ്റ് ഇല്ല അപ്പം അതുപോലെ വയസ് ഇല്ലാതെ വേർച്ചും ഇല്ല അപ്പോൾ അതിനെ കമ്പയർ ചെയ്ത് പറയുന്നത് തന്നെയാണ് ബൈനറി ഓപ്പോസിറ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അത് മനസ്സിലായല്ലോ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് പിന്നെ ഇദ്ദേഹം എന്താണ് ഇദ്ദേഹം സ്പീച്ചിനാണ് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തത് റൈറ്റിങ്ങിനെ കാട്ടിയും ഇദ്ദേഹം ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തത് സ്പീച്ചിനായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടല്ലോ ശശോറിൻ്റെ തിയറി ഓഫ് ലാംഗ്വേജിന് ഡെറിഡ ഡെറിഡ കളിയാക്കിയത് ഫോണോസെൻട്രിസം ആണ് എന്താണ് ഫോണോസെൻട്രിസം അതായത് പ്രൈമസി ഓഫ് ദ സ്പോക്കൺ വേർഡ് പക്ഷെ നമ്മൾ മുൻപ് ഞാൻ കൺഫ്യൂഷൻ ആവാൻ വേണ്ടി പറയാല്ല ലാറ്റിൻ ഗ്രീക്ക് ഭാഷകളിൽ അവർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തത് എന്തിനാണെന്നറിയോ റൈറ്റിങ്ങിനാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ ശശോർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തത് സ്പീച്ച് സ്പീച്ച് ആണ് എല്ലാത്തിനെ കാട്ടി മുകളിൽ നിൽക്കുന്നത് എന്നാണ് ശശോർ പറയുന്നത് അത് ഓക്കെ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കിനി നേരെ പോകേണ്ടത് ശശോറിൻ്റെ ഒരു വോക്ക് ഉണ്ട് ദ നേച്ചർ ഓഫ് ഏതാണ് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് സൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ദ നേച്ചർ ഓഫ് ദ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് സൈൻ അതെന്താ നോക്കാം ഈ നേച്ചർ ഓഫ് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് സൈനിൽ ഈ സാധനങ്ങൾ തന്നെയാണ് കേട്ടോ എല്ലാ റെപ്പറ്റേഷനാണ് മാറ്റിയും തിരിച്ചും പറയുന്നു തന്നേ ഉള്ളു ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് എന്താണ് പിന്നെയും പറയേണ്ടി വരും സൈന് സിഗ്നിഫയർ സിഗ്നിഫൈഡ് അതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഇതിനകത്ത് സംസാരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് നമുക്ക് സയൻസ് പോലെയല്ല ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ് കുറച്ചും കൂടെ എന്താണ് ഡിഫറൻ്റ് ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് കാരണം നമ്മുടെ ഈ ഒരു
ഇനി പിന്നെ ഇവിടെ പിന്നെയും അദ്ദേഹം ലാംഗ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ലാംഗ്വേജ് ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സെൽഫ് ക ഓക്കെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സ്പീച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പാസ്റ്റുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യും നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ പാസ്റ്റുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യും പക്ഷെ നമ്മൾ ലാംഗ്വേജിൽ അങ്ങനെ ഇല്ല അതൊരു ഹോൾ പ്രിൻസിപ്പിളാണ് ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിളാണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വി ഷുഡ് ഗിഫ് ലാംഗ്വേജ് ഫസ്റ്റ് പ്ലേസ് എമൺ ദ ഫാക്ട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് എന്ന് പറയുന്നു പിന്നീട് ഇദ്ദേഹം എക്സാമിൻസ് ദ പ്ലേസ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് ഇൻ ദ ഫാക്ട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് ആൻഡ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസസ് ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് സ്പീക്കിംഗ് സർക്യൂട്ട് അതായത് സ്പീക്കിംഗ് സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഇദ്ദേഹം കൊണ്ടുവരുകയാണ് അതിന് രണ്ട് ആൾക്കാരെങ്കിലും വേണം സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ആൾക്കാരെങ്കിലും വേണം എയും ബിയും ഓക്കെ അപ്പോൾ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ഓപ്പണിങ് എ ആണെന്ന് വെച്ചോ എയുടെ ബ്രെയിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് അവിടെ നിന്ന് മെൻ്റൽ ഫാക്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ കോൺസെപ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കും ഈ കോൺസെപ്റ്റുകൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇതുപോലെ സൗണ്ട്സ് ആയിട്ട് ബിയിലേക്ക് പോകും അപ്പോൾ ഈ എ കൊടുക്കുന്ന ഈ കോൺസെപ്റ്റ് ബ്രെയിനിൽ ഒരു സൗണ്ട് ഇമേജിനെ അൺലോക്ക് ചെയ്യും കേട്ടോ അപ്പോൾ പ്യുവർലി അതൊരു സൈക്കോളജിക്കൽ ഫിനോമിനൻ ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതിനു ശേഷം ബ്രെയിനിൽ നിന്ന് ആ ഒരു ഇമ്പൾസ് വന്നിട്ട് അത് പിന്നീട് ഒരു ഫിസിയോളജിക്കൽ പ്രോസസ് ആയിട്ട് മാറും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് ഫിസിയോളജിക്കൽ പ്രോസസ്സ് അത് സൗണ്ട് ആയിട്ട് നമ്മൾ വരും അതായത് ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഓക്കെ എൻ്റെ ഡോഗ് ഭയങ്കര ക്യൂട്ടാണെന്ന് പറയാണ് മൈ ഡോഗ് ഈസ് അഡോറബിൾ എന്ന് പറയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം എൻ്റെ മനസ്സിൽ ആ സൈക്കോളജിക്കൽ അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഒക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നീട് അതെന്താണ് ഫിസിയോളജിക്കലി ഒരു സൗണ്ട് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ആ കോൺസെപ്റ്റ് പുറത്തേക്ക് വരണം ഓക്കെ അങ്ങനെ ആ സൗണ്ട് വേവ് എയിൽ നിന്നും എയുടെ മൗത്തിൽ നിന്നും ബിയിലേക്ക് പോയി അത് ഒരു ഫിസിക്കൽ പ്രോസസ്സ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആണേ അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ പ്രോസസ്സ് ഉണ്ടായി സൈക്കോളജിക്കൽ പ്രോസസ്സ് ഉണ്ടായി ഫിസിയോളജിക്കൽ പ്രോസസ്സ് ഉണ്ടായി പിന്നീട് ഒരു ഫിസിക്കൽ പ്രോസസ്സ് ഉണ്ടായി ഓക്കെ ആണ് അതിനുശേഷം ശശോറ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ലാംഗ്വേജിൻ്റെ സോഷ്യൽ ക്രിസ്റ്റലൈസേഷൻ ഉണ്ടാവുന്നതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് സ്പീക്കിങ്ങിലാണെങ്കിൽ എക്സിക്യൂഷൻ എപ്പോഴും നടത്തുന്നത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആണ് സ്പീക്കിങ്ങിൽ മാസ്റ്റർ അപ്പോൾ ആ ഒരു എക്സിക്യൂട്ടീവ് സൈഡിനെയാണ് പെരോൾ എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഒരു എക്സിക്യൂട്ടീവ് സൈഡാണ് പെരോൾ സ്പീച്ചിൽ മാസ്റ്റർ എപ്പോഴും ആരായിരിക്കും ആ സ്പീക്കർ ആയിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ലാംഗ്വേജിൻ്റെ ക്രിസ്റ്റലൈസേഷന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഷെഷർ കുറച്ച് ടേംസ് പറയുന്നുണ്ട് അതായത് ഇഫ് യു കുഡ് എംബ്രൈസ് ദ സം ഓഫ് വേൾഡ് ഇമേജസ് സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ദ മൈൻഡ്സ് ഓഫ് ഓൾ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് വി കുഡ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ സോഷ്യൽ ബോണ്ട് ഡാറ്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ദ ലാംഗ്വേജ് ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്റ്റോർ ഹൗസ് filled by the members of a given community through their active use of speaking a grammatical system that has a potential existence in each brain or more specifically in the brains of a group of individuals adayid nammal nammal selapam nammal or community il jeevikkana appo avada nammal koodalayittum use cheyna words aayirikkum nammalde brain il koodalayittu end cheyyunathu store cheyyunathu athre ullu ഒരു സോഷ്യൽ ബോണ്ട് ഉണ്ട് അത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ലാംഗ്വേജിന് ഒരു സോഷ്യൽ ബോണ്ട് ഉണ്ട് അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഫോർ ലാംഗ്വേജ് ഈസ് നോട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ഇൻ എനി സ്പീക്കർ അപ്പോൾ ഒരു ലാംഗ്വേജ് ഒരിക്കലും കംപ്ലീറ്റ് അല്ല അത് കളക്റ്റീവ് ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം ഈ ഞാൻ പറയുന്ന സാധനം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായാൽ മാത്രമല്ലേ അത് അവിടെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റഡ് ആയുള്ളൂ അല്ല അപ്പോൾ ലാംഗ്വേജിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉപയോഗം എന്തിനാണ് ഇറ്റ്സ് ഫോർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പേർപ്പസ് റൈറ്റ് അപ്പോൾ അതേസമയം ഞാൻ പറയുന്ന ഈ മലയാളം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവണോ അല്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അത് ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലാംഗ്വേജ് എന്താണ് ഇറ്റ്സ് പ്യുവർലി കളക്റ്റീവ് ആണെന്ന് പറയുന്നു അത് ഓക്കെയാണ് പിന്നീട് പിന്നീട് അദ്ദേഹം ലാംഗ്വേജിൻ്റെ കുറച്ച് ഫീച്ചേഴ്സിനെ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു അതായത് ലാംഗ്വേജ് ഇസ് എ വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ഓബ്ജെക്ട് ഇൻ ദ ഹെട്രോജീനിയസ് മാസ് ഓഫ് സ്പീച്ച് ഫാക്ട്സ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ലോക്കലൈസ് ഇൻ ദ ലിമിറ്റഡ് സെഗ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സ്പീക്കിംഗ് സർക്യൂട്ട് സ്പീക്കിംഗ് സർക്യൂട്ടിലുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ലാംഗ്വേജ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് സ്പീച്ചിൻ്റെ സോഷ്യൽ സൈഡാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്
അതൊരു സോഷ്യൽ കോൺട്രാക്റ്റാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സോറി സോഷ്യൽ അല്ല ഇറ്റ്സ് എ സോർട്ട് ഓഫ് കോൺട്രാക്റ്റാണ് ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ കുറച്ച് ആൾക്കാർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കോൺട്രാക്റ്റാണ് ചിലപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇപ്പം നാളെ പോയിട്ട് പേനയെ പോയിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് ഫോണൊന്നും വിളിക്കാൻ പറ്റില്ല അതാണ് അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കാരണം കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലെ ബാക്കി ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യില്ല അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യില്ല മനസ്സിലായല്ലോ പിന്നെ അദ്ദേഹം പറയുന്നു ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ സിസ്റ്റം ഓഫ് സയൻസ് ഇൻ വിച്ച് ഓൺലി എസെൻഷ്യൽ തിങ് ഇസ് എ യൂണിയൻ ഓഫ് മീനിങ്സ് ആൻഡ് സൗണ്ട് ഇമേജസ് ഓക്കെ അത് മനസ്സിലായല്ലോ പിന്നീട് ഈ സൈനിൻ്റെ രണ്ട് പാർട്സും എന്താണ് സൈക്കോളജിക്കൽ ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതേസമയം എന്താണ് ഫിസിയോളജിക്കലും ആണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് സൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈസ് ടോട്ടാലിറ്റി ഈസ് എ ടു സൈഡഡ് സൈക്കോളജിക്കൽ എൻറ്റിറ്റി ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ സൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിഗ്നിഫയറിൻ്റെയും സിഗ്നിഫൈഡിൻ്റെയും ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ടു സൈഡഡ് സൈക്കോളജിക്കൽ എൻറ്റിറ്റി ആണ് എന്ത് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് സൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദ സൈൻ ഈസ് എ ദ സൈൻ ആസ് എ ഹോൾ റഫേഴ്സ് ടു ദ ആക്ച്വൽ ഓബ്ജെക്ട് ഇൻ ദ വേൾഡ് ആസ് ഡിസ്പ്ലേഡ് ഇൻ ദ ഫോളോയിങ് ഡയഗ്രാം ഡയഗ്രാം ആ ഡയഗ്രാം ഞാൻ തരാം അതായത് എസ് ബൈ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് സൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിഗ്നിഫയർ ഈസ് ടു സിഗ്നിഫൈഡ് ആണ് ഓക്കെ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ സാധനം വലിയ പാടൊന്നും ഇല്ല പിന്നെ ഇദ്ദേഹം എന്താണ് ഈ സൈൻ എന്താണ് സിഗ്നിഫയർ എന്താണ് സിഗ്നിഫൈഡ് എന്താണെന്ന് അത് തന്നെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അത് ഞാൻ മുന്നേ പറഞ്ഞതാണ് പിന്നീട് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് സിഗ്നിഫയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലീനിയർ ആണ് കേട്ടോ അതായത് ഈ സാധനം ഓഡിറ്ററിക്ക് പുറമേ ഇറ്റ് ഈസ് അൺഫോൾഡഡ് ഇൻ ടൈം ആൻഡ് ദസ് റെപ്രസെൻസ് എ സ്പാൻ വിച്ച് ഈസ് മെഷറബിൾ ഇൻ എ സിംഗിൾ ഡയമെൻഷൻ അതായത് നമുക്കിതിനെ സിംഗിൾ ഡയമെൻഷനിൽ ഇതിനെ മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും വണ്ടിയാണ് വെച്ചാൽ വണ്ടി ടു ഡി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ഇത് വണ്ടിയാണ് ലീന ഡയമെൻഷനിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനമാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നമുക്ക് വിഷ്വൽ സിഗ്നിഫയർ ഉണ്ടല്ലോ വിഷ്വൽ സിഗ്നിഫയറിന് ഇപ്പം നമ്മൾ ഓഡിറ്റർ സിഗ്നിഫയർ ആണ് ഈ വണ്ടി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വൺ ഡയമെൻഷൻ അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് കേൾക്കാൻ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷേ വിഷ്വൽ സിഗ്നിഫയർ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെ കുറെ ഇമാജിൻ ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതെന്താണ് മൾട്ടി ഡയമെൻഷൻ്റെ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സെവറൽ ഡയമെൻഷൻസിൽ അതിനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ കേട്ടോ പിന്നെ നമുക്ക് സിഗ്നിഫയറിനെ പറ്റിയിട്ടും പരോളിനെ പറ്റിയിട്ടും ലാങ്ങിനെ പറ്റിയിട്ടും ഒക്കെ കാര്യമായിട്ട് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഒക്കെ എഴുതി വെച്ചാൽ മതി സ്ട്രക്ചറലിസം അത്രയേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഈ മറ്റേ ഈ നേച്ചർ ആൻഡ് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് സൈൻ ഉണ്ടല്ലോ അത് ഇദ്ദേഹത്തിന് ലെക്ചേഴ്സ് ആണ് അപ്പം നമുക്ക് വലിയ കണക്ഷൻസും കാര്യങ്ങളും വലിയ പിടിയൊന്നും കിട്ടത്തില്ല എന്നാലും ഒരു വിധത്തിലുള്ളതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ആ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നമുക്ക് ബേസ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ലാങ് പെരോള് സിഗ്നിഫയർ സിഗ്നിഫൈഡ് പിന്നെ സിങ്ക്രോണിക് സ്റ്റഡി ഡയക്രോണിക് സ്റ്റഡി പിന്നെ സിൻഡാക് മാജിക് പാരഡിക് മാജിക് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ അങ്ങ് കുത്തി തിരികെ വെക്കുക അപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ സ്ട്രക്ചറിസവും ഷെഷറിൻ്റെ തിയറീസുമായി ഓക്കെ താങ്ക് യു